अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज हम अपना एस टी एस का रिसर्च डिज़ाइन का सॉरी रिसर्च मेथड का हम लोग लेक्चर नंबर ट्वेंटी देखते हैं इससे पहले कि मैंने इस प्रोसीड करूँ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें साथ में बेलाइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें अब आ जाते हैं हम आपकी स्लाइड्स की तरफ आज आपका लेक्चर नंबर ट्वेंटी है तो लास्ट टाइम ने आपने रिसर्च डिज़ाइन की कुछ एलिमेंट्स देखे थे इस आज के लेक्चर में हम लोग सर्वे रिसर्च को डिस्कस करेंगे कहता है कि सर्वे रिसर्च के अंदर हम लोग कम्युनिकेशन हमारी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होती है जिसमें हम लोग लोगों का सर्वे करते हैं और उनके रिस्पॉन्सिस को रिकॉर्ड करते हैं तो इसमें दो तरह की अप्रोचेस हम लोग कलेक्ट करते हैं अपने दो तरह की अप्रोचेस करते हैं अपने डाटा को कलेक्ट कलेक्ट करने के लिए एक हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं मतलब कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर इवेंट्स लोगों वगैरह को और सेकंड नंबर पे हम कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ और अपने रिसर्च को डिज़ाइन करते हैं ठीक है कम्युनिकेशन अप्रोच में अब क्या है कहते हैं इसमें हम लोग सर्वे करते हैं लोगों के साथ रिकॉर्डिंग करते हैं उनके रिस्पॉन्स को वर्सटाइल वेराइटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं ह्यूमन इंट्रैक्शन मीडिया यूज़ करते हैं उसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजीज या फिर नॉन इंट्रैक्टिव मीडिया के थ्रू हम लोग इंट्रैक्ट कर रहे होते हैं ह्यूमन इंट्रैक्टिव मीडिया क्या है ह्यूमन इंट्रैक्टिव मीडिया कहते हैं पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके अंदर आप फेस टू फेस इंट्रैक्शन करते हो किसी इंडिविजुअल के साथ किसी ग्रुप के साथ इसमें आप टेलीफोन के थ्रू भी कन्वर्सेशन कर सकते हो ह्यूमन इंट्रैक्टिव मीडिया में सेकेंड नंबर पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्टिव मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्टिव मीडिया के अंदर आप लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो रिस्पोंडेंट्स देखते हो उसके अलावा इंटरनेट यूज़ करते हो इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शन करते हो नॉन इंट्रैक्टिव मीडिया के अंदर क्या आता है कहते हैं इसमें ट्रेडिशनल क्वेश्चन एयर्स होते हैं जो आप मेल के ज़रिए रिसीव करते हो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन एयर्स होते हैं क्वेश्चन एयर्स होते हैं फैक्स मशीन के थ्रू या फिर आप कुछ भी प्रिंट कर रहे होते हो न्यूज़ के ऊपर आपको मिल रहा होता है या फिर अपलोडिंग हो रही होती है इंटरनेट के ऊपर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कहते हैं चूजिंग आ कम्युनिकेशन मीडिया जब आपने कोई कम्युनिकेशन मीडिया चूज करना है पहले आपने डिसाइड करना है आप सर्वे किस क्या सर्वे करने जा रहे हो और फिर उससे रिलेटेड आपने मीडिया सेलेक्ट करना है इसमें कुछ आपको कम्युनिकेशन मीडियाज दिए गए हैं जिसमें पर्सनल इंटरव्यूइंग टेलीफोन इंटरव्यूइंग मेल क्वेश्चन एयर्स सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चन एयर्स इसके अलावा कंप्यूटर असिस्टेड मीडियम और मिक्सड मीडिया इसमें हैं तो सबसे पहले हमारे पास पर्सनल इंटरव्यूइंग है जिसके अंदर हम लोग फेस टू फेस इंट्रैक्शन करते हैं स्ट्रेंजर्स के साथ उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उनसे हम लोग डायरेक्टली डायरेक्ट बेनिफिट ले रहे होते हैं पर्सनल इंटरव्यू जो है वो कहीं पे भी आप ले सकते हैं पर्सनल इंटरव्यूज़ के कुछ फ़ायदे ये हैं कि क्लैरिफाई रिस्पॉन्डेंट्स जो है वो क्लैरिफाई हो जाता है उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी बिल्ड होती है आपके जो आप क्वेश्चन पूछते हो वो क्लैरिफाई होते जाते हैं और डी ब्रीफिंग हो आपको सारा कुछ आपके सामने होता है सेकेंड नंबर पे हमारे पास प्रॉबिंग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इसके अंदर क्या करते हैं कि आप प्रोब कर रहे होते हो वर्बली इंटरव्यूज के साथ उसके अलावा इसमें रिस्पॉन्स जो है क्लियर नहीं होता इन लार्जमेंट रिस्पॉन्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं थर्ड पे हमारे पास लेंथ ऑफ इंटरव्यू है कहता है कंपेयर विद अदर इंटरव्यूज पर्सनल इंटरव्यूज कैन बी लेंथी कहते हैं दूसरों दूसरी चीज़ों मीडिया को हम देखें तो जो हमारे पास पर्सनल इंटरव्यू होता है इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है इसमें हाई कंपटीशन रेट होता है कि इसमें जो भी वो क्वेश्चन करे उनके आंसर मस्ट होने चाहिए टेलीफोन के थ्रू क्या होता है कि आपका टेलीफोन हैंग अप हो जाता है लेकिन फेस टू फेस आपको आंसर करने पड़ते हैं किसी किस्म का कोई एरर नहीं होता इसमें और इसमें आप लंबे लंबे आंसर निकले नहीं बैठ जाते हो आप अपना एक्सपीरियंस देते हो और आप उनको अपने बारे में इजीली बता लेते हो प्रोब्स एंड विजुअल एड्स कहता है कि आप न्यू प्रोडक्ट के सैंपल देख सकते हो प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हो और ऐसा पर्सनल इंटरव्यू में होता है लेकिन ऐसा टेलीफोन वगैरह या मेल सर्वे में नहीं हो सकता कि आप प्रोडक्ट के सैंपल देख सको और उन्हें टेस्ट कर सको उसके बाद हमारे पास हाई पार्टिसिपेशन रेट है इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो परसेंटेज ऑफ पीपल काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेटेड होते हैं इसमें किसी किस्म की कोई रीडिंग राइटिंग नहीं होती सिर्फ टॉकिंग के थ्रू आपने अपने कंडक्ट करना होता है पर्सनल इंटरव्यू अपनी फीलिंग्स जो हैं वो फ्रेंडली आपने शेयर करनी होती हैं उसके बाद इंटरव्यू जो है वो बॉडी लैंग्वेज को भी कैच कर लेता है फेशियल एक्सप्रेशन को भी देखता है और इन्वायरमेंट को भी देख लेता है एट नंबर में ये फ़ायदा है इसका कि इसमें हमारे पास पर्सनली लिटरेट जो है पर, कोई भी पर्सन जो है वो लिटरेट लिटरेटर स्टडी में भी पार्टिसिपेट कर सकता है 
और नाइन्थ में वो कहता कि ना इंटरव्यूअर कैन पर स्क्रीन रिस्पोंडेंट्स रिस्पोंडेंट्स टू फिट दी सैम्पलिंग क्राइटेरिया इंटरव्यूअर है इंटरव्यूअर का इन्वायरमेंट के ऊपर कंट्रोल होता है इसमें किसी किस्म जब हम मेल सर्वे कर रहे होते हैं उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता लेकिन जब हम पर्सनल टू पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं उसमें हमारे कंट्रोल होते हैं टेन नंबर पे जो पर्सनल इंटरव्यूइंग का वो फ़ायदा है वो कंप्यूटर असिस्टिंग असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग है जिसमें हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं माइक्रो कंप्यूटर वगैरह यूज़ कर लेते हैं अपने डाटा की डायरेक्ट एंट्री के लिए और इसमें एरर वगैरह भी नहीं होते हैं ये सारे हमारे पास पर्सनल इंटरव्यू के जो है वो फ़ायदे थे अब इसके हम डिसएडवाटेज देखते हैं पर्सनल इंटरव्यूइंग के इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट रिक्वायर होती है हाई कॉस्ट इसमें लगती है मींस आपको काफ़ी चल के आना पड़ता है फिर आपको अब लोकेशन भी सिलेक्ट करना होती है ट्रेनिंग करना पड़ती है अरेंजमेंट करना पड़ती है उसके ऊपर कॉस्ट आती है फिफ्टीन टाइम हायर कॉस्ट इसमें आती है एज़ कम्पेयर टू मेल सर्विंग उसके बाद स्केयर सिटी ऑफ हाई ट्रेन इंटरव्यूर में मतलब आपको उस जो है इसमें थोड़े टाइम में हाई क्वालिटी के आंसर देने होते हैं कॉल बैक इसमें ये ऑप्शन होता है कि कॉल बैक और अटैम्प टू री द मिसिंग सैम्पल लेबर इंटेंसिव वर्क इंक्रीज इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है आपका वर्क जो है वो बहुत बढ़ जाता है उसके बाद इंटरव्यूइंग इन्फ्लुएंस के अंदर क्या होता है कि इसमें आप रिस्पोंडेंट जो है वो आप के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है आपके ऊपर असर अंदोज कर सकता है और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग रिकॉर्डिंग या इंटरप्रिटिंग ये सारे प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं बाइसिस आ रहे होते हैं एरर्स आ रहे होते हैं इसमें इंटरव्यूर्स जो है वो इंटरव्यू कहीं पे भी कंडक्ट कर सकता है और जो रिस्पोंडेंट्स है वो अनएबल होता है कि वो अपना नहीं बता सकता कि मैं यहाँ नहीं आ सकता मुझे यहाँ आना है ठीक है इसलिए आपको उनको ही फॉलो करना पड़ता है ये भी इसकी वीकनेस है उसके बाद लेस स्टैंडराइज वर्डिंग इसके अंदर होती है या तो इसमें कुछ वर्डिंग वगैरह चेंज हो जाती है सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाता है ये भी एक इसका प्रॉब्लम आता है लिमिटेशन ऑफ रिस्पोंडेंट्स अवेलेबिलिटी ये है कि Uh, कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ विलिंग नहीं होते ऐसे इंटरव्यू के लिए उनमें लिमिटेशन भी होती हैं अवेलेबिलिटी भी नहीं होती है ये भी इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसके बाद uh, कुछ नेबरहुड डिफ़िकल्ट भी होती है सिक्योरिटी रीजंस वगैरह होते हैं ठीक है कि मींस आपको नेबर्स जो हैं वो बाहर नहीं जाने देते तो इसकी वजह से भी आपको ऐसे इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू में ये प्रॉब्लम आ रहा होता है जो डोर टू डोर इंटरव्यूज़ होते हैं पर्सनल इंटरव्यू कहता है घर पे हो सकते हैं या किसी भी वर्क प्लेस में हो सकते हैं ये मोर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दूसरों की नस्बत और इसमें हम लोग खुद चल के जाते हैं ठीक है और इसमें हम लोग फ़ोन वगैरह के पे बात नहीं कर सकते उसके अलावा हम लोग मल्टीपल डिवेलिंग या हाई राइज बिल्डिंग वगैरह को हम लोग निकाल देते हैं लोग जो हैं वो घरों में स्पेशल टाइप्स के रिटायरमेंट पर्सन होते हैं उसे नेक्स्ट हमारे पास और डोर टू डोर इंटरव्यू जो है वो किसी भी रिस्पोंडेंट्स के घर में या किसी वर्क प्लेस पे हम कंडक्ट करा सकते हैं इंटरसेप्ट इंटरव्यूज इन शॉपिंग मॉल के अंदर ये है कि हर मॉल जो है उसके अपने कस्टमर के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सारी पॉपुलेशन को नहीं देखते बस अपने कस्टमर्स को देखते हैं और जो पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं वो हम मॉल्स वगैरह में भी कंडक्ट करवा सकते हैं ठीक है इसमें इसमें हाई ट्रैफिक एरिया होता है इसमें फास्ट फूड सेंटर भी बने हुए होते हैं आज आपका जो बेसिक टॉपिक था वो सारा जो था वो इंटरव्यूज़ के ऊपर था पर्सनल इंटरव्यू को हमने डिस्कस किया है जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ बाकी नेक्स्ट भी हम डिस्कस करेंगे जो हमने देखे हैं लेकिन आज जो है वो पर्सनल इंटरव्यू था जिसके अंदर आप इसमें आपने पर्सनल इंटरव्यू के एडवांटेजेस और डिसएडवाटेजेस देखे हैं कुछ डोर टू डोर इंटरव्यू देखा है लेकिन बेसिक जो है वो इन दोनों के ऊपर ही था आई होप आपको समझ आई होगी फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप बताएँ कमेंट्स में बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दो हमें याद रखें लास्ट